Pada awal tahun 2019 kita ada Redmi Note 7 tapi beberapa bulan selepas tu dia keluar pula Redmi Note 8. Jadi perlu ke kita beli Redmi Note 8 dia dan berbalik ke kita upgrade pada Redmi Note 7 kepada Redmi Note 8? Hmm. Assalamualaikum dan hai Jadi untuk video kali ni Saya nak review sikit lah Tentang Redmi Note 8 Sebab ramai sangat yang tanya Adakah berbanda kita nak beli Redmi Note 8 ni Dan dia ada pesaing yang terdekat Iaitu Realme ha, Realme berapa Kena tengok dalam video review saya dah lah Jadi jom kita mula Redmi Note 8 dijual dengan 3 jenis warian iaitu 3GB 32GB memory dengan harga RM599 kemudian kita ada 4GB 64 kita ada dengan harga RM799 kemudian kita ada 4128 dengan harga RM899 ok dia ada 3 jenis warian warna yang saya pegang ni ialah warna Neptune Blue kemudian kita ada warna Space Black dan juga warna Moonlight White saya sebenarnya nak ambil yang moonlight white tu sebab warna dia macam seakan pearl kan tapi itulah tak ada stock kalau nak tahu pesaing yang terdekat dengan Redmi Note 8 ni ialah Realme 5 mana dia ada chipset yang sama kemudian dia ada kamera 48MP tapi dia ada beza yang lain lah yang mana saya akan terangkan dalam video saya sebentar je lagi ok mula-mula kita tengok dulu rekaan Redmi Note 8 ni kalau nak tengok rekaan dia memang seakan-akan kaca dekat bagian belakang ni kalau nak tengok rekaan ni sangat simple cuma kali ni dia hadir dengan 4 jenis kamera iaitu itu dia ada beberapa kamera tambahan antaranya ialah makro kamera dan kalau anda pegang Redmi Note 8 ni anda boleh rasa dia taklah terlalu tebal dia nipis je dan sedap dipegang dan best jugalah cuma dia punya rekaan belakang ni dia punya warna ni macam pernah tengok dekat peranti lain kan dia tak adalah berbeza dengan peranti lain kalau anda tanya saya kenapa belakang ni nampak cantik sangat memang ada kaca ke sebenarnya ya yeah, dia ada Corning Gorilla Glass 5 dekat belakang dan juga dekat bagian depan skrin dia ok dekat bagian atas kita ada IR Blaster kita ada mic dekat bahagian kiri kita ada SIM slot di mana dia menyokong dua SIM serentak dengan satu slot untuk memory card berbeza dengan Redmi Note 7 di mana dia menyokong satu SIM serentak dengan satu memory card ataupun dua SIM serentak sahaja dekat bahagian bawah kita ada headphone jack kita ada mic kita ada USB Type-C dan juga speaker dekat bahagian kanan kita ada butang kuasa dan juga butang kawal bunyi dekat bahagian belakang kita dapat lihat dia ada empat jenis kamera kemudian dia ada flash dan juga fingerprint sensor Dekat bagian depan kita ada LED notification Kita ada earpiece dan juga kamera Dan tak lupa juga dekat bagian bawah depan ni Kita ada tulisan Redmi dan juga bingkai dia yang berwarna biru Bagi saya dia ada kelainan sikit lah dekat bagian depan ni Yang mana boleh nampak premium jugalah Ok sekarang kita bincang tentang prestasi Redmi Note 8 ni Ok untuk prestasi dia menggunakan Snapdragon 665 Jauh beza dia daripada Redmi Note 7 yang menggunakan Snapdragon 660 tu Tak ada sangat Tidak tak ada sangat jadi kalau anda rasa macam nak upgrade Eh saya nak performa yang lebih Patut ke saya pergi Redmi Note 8 Jawapan ni ialah tidak sama sekali Yang saya guna sekarang ialah 4GB RAM 64GB memory Untuk multitasking smooth Tak ada masalah Game-game berat tu celah gigi je Dia boleh simpan Tak ada masalah Kita main malam ni Esok pagi sambung pun boleh Jadi kalau prestasi dia macam tu Gaming pula macam mana Ok untuk gaming Mula-mula kita bincang tentang gaming Mobile Legend. Untuk Mobile Legend dia ada HD setting sahaja Dia tak ada HFR ataupun High Frame Rate Mode bagi saya itu macam kekurangan sikit lah yang mana saya pernah pakai Realme 5 dan untuk update yang terbaru ni dia dah ada HFR tu dan untuk Redmi 8 pun dia dah ada HFR tu tetapi untuk Redmi Note 8 ni tiba-tiba tak ada kenapa? untuk ML saya agak kecewa sikit lah tapi nak main ML tu smooth je tak ada masalah pun ok untuk PUBG graphic setting yang paling tinggi lah balance setting dan kita ada medium frame rate tapi saya tak cuba lagi lah guna apa benda yang unlock grafik tu tapi jangan risau saya akan cuba dalam video gaming test untuk Redmi Note 8 untuk COD dia ada grafik very high dan juga setting frame rate very high tapi saya tak berapa suggest lah guna yang tu sebab dia ada lagging sikit kalau saya saya guna grafik high dan juga dia punya frame rate ialah very high jadi untuk bateri dia ada bateri 4000 mAh ok bagi saya untuk penggunaan sehari tak ada masalah lah Redmi Note 8 ni dan masa mengecas dia ialah 2 jam 45 minit ataupun 2 jam 30 minit macam tu lah tapi kalau anda guna pengecasan pantas 18 watt anda boleh 
dapat dalam pengintasan dia 2 jam saja bateri full daripada 0% cuma yang saya kecewa sikit ialah Redmi Note 8 ni dia tak bagilah pengintasan pantas tu dalam kotak dia jadi kalau anda nak pengintasan pantas anda beli je daripada Ugreen iaitu dia punya adapter 18 watt tu laju juga takat ni saya charge Redmi Note 8 ni saya guna Ugreen 18 watt tu dah lah tak ada masalah dia boleh charge dalam masa 2 jam je full dan kalau anda rasa 4000 mAh tu tak cukup dan anda nak charge dalam kereta saya suggest untuk beli Ugreen punya car adapter ni memang laju jugalah untuk dia charge dalam kereta dan apa yang menarik dekat sini je lah dia masih mengangkatkan USB Type-C yang mana daripada pendahulunya Redmi Note 7 pun dah guna USB Type-C bagus daripada Redmi ok kita bincang sikit pada kamera sebab dia ada 4 kamera kan benda baru untuk peranti Redmi ok dia ada 4 jenis iaitu 48 megapixel kamera utama kemudian kita ada 8 megapixel untuk ultra wide kita ada 2 megapixel untuk macro kamera dan juga 2 megapixel untuk depth sensor ok untuk hasil tangkapan bagi saya untuk tangkapan di waktu siang hari saya rasa memang cukup cukup cantik memang terbaik daripada Redmi kali ni kalau nak tengok beza daripada Redmi Note 7 tu memang sangat banyak lah memang ketar ke sangat perbezaan dia untuk ultra wide pun tak ada masalah memang cantik bagi saya cuma untuk waktu malam tu dia punya gambar tu agak kurang sikit lah tapi masih lagi dia tahap bagus ok untuk depth sensor saya rasa ini antara lawan yang paling terdekat untuk peranti Realme 5, Realme 5 Pro dan juga Realme XT dia punya depth sensor tu saya rasa memang sangat-sangat sharp dan juga cantik dan kita ada 2 megapixel macro camera ok kalau kita tengok macro camera ni kita macam eh macam tak perlu je tapi untuk Redmi Note 8 ni macro camera dia ialah yang terbaik sekali untuk peranti kelas pertengahan 2019 mudah-mudahan saya ingat dia punya macro camera ni main-main je saya ingat macam tak ada function pun tapi bila saya dah guna dia function dia bagus juga sebenarnya cuma satu benda yang saya tak berapa suka lah iaitu video dia walaupun video dia ada stabilization yang mana bagi saya agak bagus tapi kualiti video dia agak kurang best Maafkan saya dah peminat Redmi tapi video dia saya rasa macam kualiti dia agak kurang best lah itu saya tak boleh nafikan ada lagi peranti yang lagi better untuk video tapi jangan risau lah boleh je guna tak ada masalah pun dan dia ada stabilization kan agak bagus jugalah untuk peranti Redmi Note 8 ni untuk keselamatan dia ada face unlock dekat bagian depan dia memang sangat pantas dan untuk bagian belakang kita ada fingerprint sensor terbaik pada Redmi Note 8 jadi apa pendapat anda untuk Redmi Note 8 ni mungkin anda rasa Redmi Note 8 ni mahal sedikit berbanding Redmi 5 kan tapi tu lah dia ada tawarkan sesuatu yang tak ada dekat peranti lain ok contohnya saya boleh bagi IR Buster kat bahagian depan ni yang boleh kawal anda punya aircon anda punya TV tak lupa juga dia ada LED notification satu warna kat bahagian depan iaitu warna putih yang mana dia taklah benda wajib tapi kadang-kadang kita perlukan jugalah dan yang paling best dia ada USB Type-C dekat bahagian bawah ni dan dia ada Corning Gorilla Glass 5 dekat bahagian depan dan juga belakang ok pencabar yang terpaling terdekat sekali untuk Redmi Note 8 ni ialah Realme 5 sebenarnya dari segi spesifikasi tu beza dia tak terlalu banyak lah. Tapi kalau anda tengok daripada Redmi Note A ni Dia lebih kepada tahan lasak dan juga ciri-ciri teknologi terbaru Untuk Realme 5 tu dia lebih kepada harga yang agak murah sedikit Dan juga dia ada bateri 5000mAh Jadi anda rasa mana anda nak beli Itu pendapat anda sendiri lah Mungkin kalau saya ada masa saya akan bandingkan kedua-dua peranti tersebut Jadi jangan lupa like, subscribe dan juga share Terima kasih Jumpa lagi